frequently to graze cattle, collect fuel wood, timber and other uh, minor forest product. It has been uh, estimated that uh, uh, about 80 to 90 percent fire forest fire is caused by uh, human related types of fire fire can burn at three levels first one is ground fire ground fire will burn through soil that is rich in organic matter amuman is a ground fire ke flames nahi hote sirf usse halka halka dhua utta rehta hai aise fires ko jo ke ground mein yani soil mein jo organic matter hai humus wagaira jo hai wo agar aag pakad le aur phele bahut slow phela hota hai iska speed hoti hai hoti hai to aise fires ko hum ground fires kahenge surface fires surface fire will burn through dead plant material that is lying on the uh, ground while third one is the crown fire which is, which is dangerous too crown fires will burn in the tops of shrubs and trees ecosystem generally experience a mix of all three a crown fire is quite dangerous and cause a high mortality rate of even fire resistant species any uh, crown fires सरफेस फायर के भी शोले होते हैं फ्लेम्स होते हैं और ग्राउंड फायर के फ्लेम्स इतने हैं कि वो ट्रीज के टॉप तक जा सकते हैं और इसकी वजह से आ, उन ट्रीज वो ट्रीज भी मर सकते हैं उन ट्रीज को भी सिवियरली डैमेज कर सकते हैं विच आर जनरली कंसीडर एज फायर रेजिस्टेंट स्पीशीज ऑन हिल स्लोप इफ द फायर स्टार्ट डाउन हिल इट स्प्रीड्स अप fast as heated air adjacent to a slope tends to flow up the slope spreading flames along with it khas kar uh, hilly areas mein agar hill ke base ke kareeb uh, aag bhadak uthe forest mein to wo upar ki taraf hill top ki taraf bahut tezi ke sath spread karta hai lekin uh, comparatively agar hill ke top par uh, aag bhadak uthe तो नीचे आ, हिल बेस की तरफ आने में हो सकता है कि वो बिल्कुल आ, आए ही ना तो वो नहीं आता आ, लेकिन अगर बेस पर आग लग जाए आ, बेस के करीब तो वो स्लोप की वजह से ऊपर की तरफ ज्यादा तेजी के साथ फैलता है इफेक्ट्स ऑफ फायर फायर्स के क्या इफेक्ट्स हैं आ, वैसे तो हम अगर सोचें तो फायर इज डेंजरस फॉर वेजिटेशन बट यहाँ पर हम देखते हैं कि हिस्टोरिकली पीपल बिलीव दैट वाइल्ड फायर आर ऑलवेज हार्मफुल टू नेचर पहले लोग फायर को जो भी फायर हो या नेचुरल फायर हो तो उसको लोग नेचर के लिए हार्मफुल समझते थे दिस व्यू इज बेस्ड ऑन द आउटेटेड बिलीफ that ecosystem progress towards an equilibrium and that any disturbance such as fire disrupts the harmony of the nature more recent ecological research has shown uh, however that fire is an integral component in the function and biodiversity of many natural habitats and that the organism within these communities have adapted to which stand and even to exploit natural fire more generally fire is now regarded as a natural disturbance similar to flooding wind storm and landslides etc that has driven the evolution of species and control the characteristics of the ecosystem is pure paragraph ka matlab hua ke pehle log fire ko bura samajhte the ki ye nature ke liye harmful hai लेकिन रिसेंट इकोलॉजिकल रिसर्च ये बता रही है कि नहीं फॉरेस्ट इज अ नेचुरल डिस्टरबेंस जिस तरह के फ्लडिंग है वेंड स्टॉर्म्स है या लैंडस्लाइड नेचुरल डिस्टरबेंस है इस तरह फायर्स भी नेचुरल डिस्टरबेंस है और 
जो बहुत सारे प्लांट्स बहुत सारे एनिमल्स बहुत सारे प्लांट्स चाहते हैं कि उसके एरियाज में फायर हो कुछ ने इस फायर को अपने आप को अडॉप्ट किया है कि वो फायर्स को बर्दाश्त कर ले बल्कि कुछ प्लांट स्पीशीज ऐसे हैं जो कि उसी फायर का फायदा भी उठाते हैं तो हम कह सकते हैं कि फायर नुकसानदेह भी है अगर बहुत ज़्यादा फैल जाए अनकंट्रोल्ड हो नुकसानदेह है लेकिन वो बहुत सारे प्लांट स्पीशीज के लिए वेल्यूएबल भी है उसके लिए यूजेबल भी है यूज भी करता है उसके लिए फायदेमंद है इवन के इकोसिस्टम को के करेक्टरिस्टिक्स को भी कंट्रोल करने के लिए फायर का होना एक जरूरी है ओके okay, यहाँ तक काफी है कल इनशाला हम फायर्स के बेड इफेक्ट्स और गुड इफेक्ट्स एक्सेट्रा इस टॉपिक को इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे ओके थैंक यू फॉर वाचिंग अल्लाह हाफिज़